c'est par ici. Ne vois pas, tu te trompes de chemin. À Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, Emeline, enceinte de 8 mois, et son mari Romain ont rendez-vous pour la dernière échographie. Ah c'est où alors Et comment tu sais, toi, que c'est pas ici Un rendez-vous auquel ils ont associé Loris, leur fils de 3 ans. Bonjour, docteur. Pas le <rire> Ça commence, bonjour. <rire> bon, et vous, vous allez bien euh, Moins euh, en forme, on va dire. Et les contractions mmh, plus importantes. <rire> Des contractions normales, car Emeline arrive au terme de sa grossesse. Bon, allez. Go. Dans quelques semaines, Loris sera grand frère. Mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Oh, oh la vache, mais qu'est-ce que c'est Un pied, d'accord. Ça fait un gros talon. Quoi. Ouais. Si le ventre d'Emeline paraît si tendu aujourd'hui, c'est qu'il ne contient pas un, mais deux bébés. Ah, regarde les petites sœurs. Mmh. Ah. <rire> Ça te fait rire, oh, chérie Il y a le cœur des petites sœurs. Super. Bravo Ça, j'en ai pas besoin. À cette double grossesse inattendue, s'est ajoutée une surprise de taille. Emeline est tombée enceinte deux fois, à 7 jours d'écart. Ça s'appelle une grossesse superfétatoire et c'est rarissime. La jeune femme se souvient encore du jour où sa gynécologue lui a annoncé la nouvelle. Elle n'avait jamais vu ça, quoi. Donc quand elle me dit « Mais vous comprenez qu'ils n'ont pas le même âge ?» Oui, je comprends, mais après, pour moi, c'était... Enfin, je ne savais pas que ça pouvait être quelque chose d'exceptionnel ou de rare, 7 jours d'écart. Ce sont deux fœtus qui sont liés de... Euh, issus de deux fécondations différentes avec deux spermatozoïdes et deux ovules comme si les, les petites euh, étaient nées deux, à deux ans de différence mais là c'est en même temps donc si la, la, la fécondation euh, arrive à deux ou trois jours d'écart on a forcément des fœtus qui vont avoir des, des, une possibilité d'écart dans les dates ça s'est bien passé oh oui ça s'est bien passé mon grand je te remercie malgré leurs sept jours d'écart les deux bébés devront naître en même temps et la famille n'a plus beaucoup de temps pour se préparer à ce grand chamboulement. En attendant la naissance de ses jumelles, elle va tous les jours chercher son fils à l'école. Qu'est-ce qu'on va faire en rentrant Mais là, il est 4 heures, chérie. On va faire quoi en rentrant à la maison pour jouer Tu vas vouloir jouer à quoi, toi Avec moi ou sans moi D'accord. Depuis qu'elle sait qu'elle attend deux bébés d'un coup, Emeline tient à préserver son fils aîné pour éviter qu'il se sente exclu à la naissance de ses sœurs. Par terre ou sur le lit On se met sur le tapis plutôt Par terre. D'accord, on sera plus à l'aise, t'as raison. Oui, sur le lit, non, d'abord. Elle met tout en œuvre pour le préparer à sa nouvelle vie de grand frère. Maman, il y aura un petit moins de temps pour jouer quand les petites sœurs seront là. Mais on pourra jouer encore quand même. On pourra encore jouer Ah oui, hein. c'est important de jouer. C'est un sujet assez sensible parce que euh, j'ai pour l'instant que lui, il va y en avoir deux. Alors déjà avec un enfant supplémentaire, on sait que ça allait faire du travail, mais avec deux encore plus, enfin deux fois plus. Donc effectivement, je sais que je vais moins avoir de temps pour lui. Donc je pense qu'inconsciemment, le temps que je passe maintenant avec lui, c'est pour euh, compenser un peu le temps que je n'aurai pas euh, plus tard quand les petites seront nées. L'arrivée des petites sœurs va, va tout changer. Hein on partagera du temps avec toi, avec elle. On va apprendre à vivre avec les petites sœurs, chérie. D'accord, mon petit loup. Je crois que maman... Mais tu couines. 19h, Romain rentre du travail. Salut. Oh. Oui. Je ne sais même passer. Oh. Dur une journée de formation. Depuis plusieurs mois, le mari d'Emeline suit une formation d'officier de police judiciaire qui lui prend beaucoup de temps. Loris est en haut, il est dans sa chambre. Je vais le voir. Oui. À l'étage, à côté de la chambre de Loris, celle des jumelles est déjà prête. Pour ne pas être débordée au moment de la naissance, Emeline a pris de l'avance et c'était nécessaire. Le stock quand il n'y en a plus il y en a encore on en a euh, voilà et après ben, euh, la garde-robe pareil parce qu'effectivement moi qui ai un petit garçon mais je n'avais rien en petite fille donc du coup entre les cousines les euh, 
quelques, quelques cadeaux, etc. Voilà. Donc là, on n'a que le 3 mois et le 6 mois. Donc deux tenues qui vont durer euh, les 4 premiers mois. Donc euh, voilà. En 4 mois, euh, tout ce que ces poupées vont, euh, vont avoir sur le dos. Au lieu de 7 pyjamas pour la maternité, ben, on en a 14. Qui dit euh, 10 body, on en a 20. Des bavoirs, il euh, y en a une quarantaine. Enfin, c'est euh, oh, énorme. Préparer l'arrivée de ces deux filles conçues à 7 jours d'intervalle est une occupation à plein temps. Emeline compte sur Romain pour ne rien oublier. Alors, à gauche, c'est celle de, des filles. Et voilà, mais la petite valise pour la maman. <rire> Elle a quand même passé au sécheur. <rire> Plus que 15 jours avant l'accouchement, la maternité est à une heure de route de chez eux. Lorsque les jumelles vont s'annoncer, il n'y aura pas une minute à perdre si Romain veut qu'Emeline accouche dans de bonnes conditions. Euh, une nouvelle voiture euh, qui avait à peine un an. Et effectivement, euh, papa a troqué son, euh, son petit jouet contre une voiture familiale. Voilà, voilà. Là, c'est l'achat de deux sièges auto. Vous voilà. avez compté en gros tout l'investissement que vous avez fait euh, T'as pas, pas envie. Il a pas envie de compter. De compter. <rire> En grosse périculture, voilà, on s'en sortira voilà, avec les de bons sièges auto qui vont leur durer jusqu'à 3-4 ans, 2 000 euros. 2 000 euros, c'est beaucoup pour cette famille qui vit avec 3 500 euros par mois. Et dans le magasin, ce ne sont pas les tentations qui manquent. Regarde, regarde ma perle, viens me voir. C'est les deux Sophie. Les... Oui, deux Sophie. Cette boîte ça. à musique semble fasciner Loris. Il a émerveillé, tu sais. Au point d'attendrir son papa. Est-ce que c'est facile de craquer Et Apparemment, pour papa, c'est un peu plus difficile de résister. Tu l'as, tu dois l'avoir par là, le prix, je, je pense. Musique, hein. Voilà, de 26 euros et 4. Des fois, on peut craquer, oui. C'est important de se faire plaisir. Oui. oui, oui, bon. On est quand même pas à 20 euros près, quand même. Le Merci. Et le catalogue un jouet musical, mais pas encore de siège auto. Aujourd'hui, Romain s'en tire pour moins de 30 euros. <musique> 5 heures du matin. Alors qu'Emeline est à deux jours du terme de sa grossesse, elle vient de perdre les os. Oh merde, putain. Allez, bisous. Allez. Mm -hmm. Claire, sa belle-mère, est arrivée juste à temps pour garder Loris. Direction la maternité de Saint-Gaudens, à une heure de route. Bonjour, c'est euh, Madame Oui, avec une... Aussitôt arrivée, Emeline est prise en charge pour les premiers examens. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour commencer, oui. je vais vous... Non, il n'y a pas de souci, je vais vous faire à manger. Oui. On va mettre un monitoring pour écouter les bébés. On fera un examen du col après. Avec cette machine, l'infirmier peut calculer les contractions d'Emeline et leur intensité. Elle bouge, hein Oui, je vous confirme. Ouais. Deux heures après son arrivée... Hop, on y va la future maman est emmenée au bloc où toute l'équipe médicale l'attend. Car mettre au monde des jumeaux, c'est un accouchement à risque. Ici, il n'y en a que trois parents. Bonjour. Première étape. Allez. La péridurale. Vous avez votre sage-femme devant vous. Si ça fait mal, vous pouvez la mordre, la griffer, la pincer. Mm -hmm. Attention. Voilà. Je mets du produit, il brûle. J'y vais doucement. Voilà. Super. Alors, vous sentez comment <rire> Je sais pas. On va voir. Je sens bien. Romain a l'air confiant. Ça pousse ou quoi Alors qu'Emeline, elle, a commencé le travail. La contraction, elle dure entre une et une trente. Donc ça fait trois poussées de 30 secondes. Ok. Je Allez, tranquille, c'est bon. Allez, tu le sens, tu le sens, tu le sens, vas-y, 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 allez, 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 super, allez, 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 dernière, 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 on y est, allez, 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 tu y es, tu y es, tu y es, 
Bien les Mimi. Deux filles. Romain est encore sous le choc. C'est énorme. <rire> C'est énorme. Alors là, il y a Léana. Là, il y a Lily. Première, deuxième. Voilà. Il y en a moins de ça, je ne me serais pas vu avec deux enfants. Ça, c'est sûr. De plus, je veux dire. C'est parti pour euh, les bibis, les couches et les nuits agitées. Finalement, quand on voit que c'est comme ça, c'est tout petit. C'est tout petit, on va pouvoir s'en occuper quand même. Sept jours d'écart, les titi. Ça aussi, il fallait le faire. <rire> Sept jours d'écart, hein, ça. Mais bon. Romain avait prévu un cadeau pour Emeline. Il se précipite pour le lui offrir. Euh, merci, merci, hein, oui. Tiens, Amy. Euh, oh, Bouleversé par cette naissance extraordinaire, il a perdu le sens du timing. Sa femme vient à peine d'accoucher, c'est un peu tôt pour apprécier. Oh, je t'aime, merci Allez. chérie. Ah, on a trois minutes. Il la tête tu peux oui. Non, merci, moi, chérie, c'est trop beau. Quelques heures plus tard, sur le parking de l'hôpital, Claire et Gérard, les parents de Romain, viennent avec Loris pour voir les jumelles. On va te laisser avec les poussins. On va les petits poussins. Okay. Ouais, mais devant la chambre, problème. Loris refuse d'entrer. Il veut pas. Loris, viens voir maman, chérie. Viens, viens me voir. Malgré les supplications de sa mère, Loris ne veut rien entendre. Alors, Emeline craque. C'est normal, c'est la réaction. Mais oui, mais moi aussi, c'est la réaction. J'ai fait normal, j'ai donné naissance à deux bébés. J'ai mon fils qui veut pas me voir. En fait, c'est pas facile du tout. Heureusement, dix minutes plus tard, Loris va retrouver sa maman. L'émotion est partagée. Tu fais un bisou à maman Tiens. Coucou, mon chéri. On va être parce qu'elle est contente, chérie. Oh, elle est trop mignonne. Oh, elle est trop belle. Tu veux leur faire un petit bisou Tu veux, leur... tu veux les embrasser, chérie Elle t'attendait, tu sais. Elle t'attendait que tu viennes les voir. Oh, mon amour, chérie. Ah, tiens, regarde, on voit. Oh, c'est super bon. mignon. T'as vu Bon, il n'a pas voulu trop s'avancer. De peur de ne pas envier. Et, euh, voilà, j'ai pris ça comme un peu un rejet. Alors que bon, dans sa tête de 3 ans et demi, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme pour nous. Donc, euh, voilà. Mais là, je retrouve mon petit loupio qui fait des carrés et des bisous. Et c'est génial. Il fallait juste un petit quart d'heure d'adaptation. Ah. Elle va faire là. Ah, non, non, non. Dans quelques jours... Emeline sera de retour à la maison avec les jumelles. La famille devra désormais apprendre à vivre à cinq. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ce matin, Romain accueille la puéricultrice qui vient à domicile vérifier la santé des jumelles. Le phénomène de leur conception à sept jours d'intervalle n'a laissé aucune trace. Elles ont dix jours et sont en pleine forme. À la maternité, il n'y a rien de particulier, jaunisse. Non, elles n'ont pas eu, elles ont eu de bonnes tests à chaque fois. Tu ouvres la bouche, tu n'as pas de muguet, très bien. Les fondamentaux sont bien. Alors la peau un peu sèche, ça c'est normal, encore un espoir, mais. Hop là, voyons. Alors 2,8 kg, ça vous fait. C'est bien, impeccable. Et là, 2,8 kg, c'est bien. Après 10 jours, non, je suis toujours sur mon petit nuage. Et moi, j'ai bien réalisé qu'il y en avait deux. Oui. Déjà, le temps qu'on y passe à donner les bibis, et on sait que quand on se lève la nuit, il y en a au moins pour une heure. Essayez de vous, euh, de vous, de vous prendre des petits temps de repos, ah oui, vous aussi, oui, oui. Hein, quand même, parce que super, et félicitations. Mais merci beaucoup. Les pépettes sont super. Je vous remercie beaucoup, madame Cécile. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, par qui Léana, je l'ai dans les bras. Je vais Léana et Lily se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors quand on demande à Emeline de nous dire qui est qui... Alors euh, Romain est en train de laver Léana et Lily attend sagement son tour dans la baignoire. Mais euh, après le bain, peut-être vous me reposerez la question, je ne serai pas certaine. <rire> C'est vrai que quand elles sont toutes nues comme ça, des fois on se demande qui est qui, euh, t'as qui dans les bras et toi... Euh... 
Un, deux, trois. Oh Allez, Macaille. Hop là, à ton tour. Pour Emeline et Romain, le plus compliqué n'est pas de gérer les nuits de leurs jumelles, mais de les reconnaître. Bon, moi, pour moi, c'est pas des jumelles. Mais si non. Quand même, oui bah, c'est des sœurs. C'est des sœurs oui, qui ont partagé le bidon. Elles ont 7 jours d'écart, donc c'est pas des jumelles. Mais si, du moment qu'elles sont toutes les deux dans mon ventre, c'est des jumelles, chef. Bah, non. Bon. Bon, pour moi, c'est deux grossesses en une. C'est pour toi. Oui, si tu veux. Hop là. Allez, Et c'est parti. Hop là. On est toutes propres, toutes belles. Comme prévu, Emeline doit aussi consacrer du temps à son fils de 3 ans. Elle veut tous les jours aller le chercher à l'école et n'a plus une minute à elle. On n'a rien besoin d'autre que du pain Non. Non, c'est bon Ben j'y vais. À tout à l'heure. Heureusement, Romain est là pour l'aider. Il a pris quatre semaines de congé paternité et troqué son képi de gendarme contre des biberons à la chaîne. Quand Emeline est partie, et bien Léana, on attendra son retour. Sinon, d'habitude, on essaye de les donner en même temps. Et avec un peu pas, on peut pas. Il faut être patient. Et tant pis si ça pleure, il ben, faut laisser pleurer. Romain a de la chance. Léana reste calme et ne semble pas affamée. Ça va, on est, on est deux. Mais c'est vrai que quand je vais reprendre le boulot, euh, ça va être, euh, je pense, assez, assez difficile pour Emeline de, de gérer... Euh, bah, les petites, plus, euh, plus Loris, euh, qui a 3 ans et demi. Je pense que ça va être assez difficile. On va manger Attention Hop là Il y a des trucs Fidèle à sa promesse, Emeline ne veut léser aucun de ses enfants. T'as noté À quelle heure C'était 11 heures. Alors, elle consigne minutieusement dans ses cahiers le temps passé avec chacun d'eux. Alors on note à chaque fois qu'il donne le biberon pour justement alterner et que ce ne soit pas toujours moi qui donne à l'une et toujours papa qui donne à l'autre. Je vois que Léana, papa l'a donné à 4 heures aussi, donc Léana, elle a droit à papa à 4 heures, à 8 heures, à 11 heures. Et bien, prochain bib vers 13 heures ou 14 heures, ça sera maman pour Léana et Lily, papa. Quand je vois papa s'occuper de, de ses filles, je me dis que ouais, c'est extrêmement important de partager ces moments-là qui vont passer très vite. Oui, elle l'a fait, chérie. Oh, purée, oui, elle a bien fait, même. Oh, la vache. Elle a fait le secret rotasseur. Ça, c'est Léana. Et là Lily. Il y a deux L. Et Léana, il y a un L. Ah, Loris, avec les soeurs, ça se passe hyper bien. Il est très attentionné. Là, il vient de rentrer de l'école, il les a embrassées toutes les deux. Dès qu'il y en a une qui pleure, il y va. Dix jours après la naissance des jumelles, chacun semble avoir trouvé sa place. La famille est au complet. Dernière grossesse, parce que euh, ben des gens pensaient avoir que deux enfants, pas trois. Mmh. Mais alors quatre, là, ça serait euh, assez, euh, mmh. pas que ça. assez difficile. Hein. Surtout que, bon, vu que on sait de quoi tu es capable, alors s'il faut la prochaine fois, il y en aura <rire> deux ou trois. Donc. On va monter d'un grade, la prochaine, ça sera la prochaine grossesse, des triplés. Oh on ne va pas tenter le diable. On est comblé et nous, on s'aime. Donc, voilà. on arrive à faire des bébés, c'est chouette. Avec trois petits à la maison, Emeline a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses. Pendant les prochains mois, elle se consacrera exclusivement au bonheur de sa famille.